Hey everybody, I want to thank you all for helping me reach 100,000 subscribers. It's pretty cool that this channel has reached that many people. To celebrate 100,000 subscribers, I wanted to do a special video talking about the techniques that I use for my listening practice in my own language learning. So I want to give you a few quick listening tips based on my own language learning experience, and I'll give each tip in a different language. Entonces, el primer consejo que les quiero dar es escuchar principalmente contenido que te apasione, que te fascine. Si encuentras podcasts o canales de YouTube en inglés acerca de temas que realmente sean importantes, interesantes o divertidos para ti, esto va a facilitar tu aprendizaje un montón. Cuando tu cerebro está completamente enfocado en el mensaje del video o podcast que estás escuchando en inglés, tu cerebro adquiere más vocabulario y más gramática sin que te des cuenta. Cuando olvidas que estás escuchando algo en inglés porque te interesa tanto el contenido, tu cerebro está en el modo óptimo para aprender el inglés. Alors, ma segunda astuce pour vous, c'est de passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec le même chaîne YouTube ou le même podcast. Je vais vous dire pourquoi. Les gens ont tendance à utiliser les mêmes mots, les mêmes phrases et les mêmes mots d'argot. Donc, si vous regardez plusieurs vidéos ou podcasts de la même personne qui parle du même sujet, vous allez forcément rencontrer le même vocabulaire. Ça veut dire que vous avez plus de chances de retenir ces mots à cause de leur répétition. Du coup, vous devrez écouter beaucoup de contenu de la même personne et après passer à la prochaine chaîne ou podcast. Então, a terceira dica que tenho é para quem tem um nível baixo ou intermediário. Você pode usar um dos seguintes métodos de repetição para aproveitar ao máximo o conteúdo que você está assistindo ou escutando. O primeiro método é o seguinte, escuta a primeira vez sem legenda ou transcrição. Depois, escuta a segunda vez com o texto para identificar todas as coisas que você não pegou na primeira vez. E finalmente, escuta mais uma vez sem texto de novo para tentar entender tudo sem ler. E a segunda opção é o seguinte, escuta a primeira vez com legenda ou transcrição. Escuta a segunda vez e só olha o texto quando você não entende algo. E escuta a terceira vez sem texto. Se você usa um desses métodos de repetição, isso vai dar certo e você vai avançar. Ok, my last tip for you is to challenge yourself. If you only listen to content that you already understand almost 100% of, then you're not going to improve much. So for example, if you listen to my podcast and you already understand almost everything without using the transcript, then it's time for you to start using more advanced content. This is why I created my advanced podcast, so you can train with real, fast English. In my advanced episodes, I speak at normal speed, so it's more difficult than the normal listening time podcast, but I provide the transcript which will help you understand what I'm saying. So remember, you need to challenge yourself if you want to reach a higher level of listening. Alright, I hope these tips were helpful for you. If you need help to improve your listening skills, then join my membership so you can receive my specialized training. And if you want my advanced podcast episodes that I mentioned, then become a Listening Time family member. Click on the link in the description below this video to sign up today. Thank you all for helping me reach 100,000 subscribers, and I wish you all the best with your English learning.